COVID-19 was disastrous for Latin America, not only because of a death rate eight times higher than in the world at large. The pandemic has also created the preconditions for a resurgence of left-wing populism that poses a threat to personal freedom and economic well-being throughout the region. Following months of violent protests in Colombia, Gustavo Petro became the leading presidential candidate with proposals to raise taxes, seize private land, expand entitlements, and kneecap the oil and gas industries. In Peru, the socialist president Pedro Castillo was elected with the promise of weakening property rights and rewriting the constitution to allow for a dramatic expansion of state power. In Argentina, President Alberto Fernandez has responded to rapid inflation and a shrinking economy by imposing price controls, raising taxes, and growing the regulatory state. And in Chile, although poverty has plummeted in the last 20 years, voters opted to redraft the constitution, which could enshrine into law more government intervention in the economy while weakening private property rights. It's very preocupant because Chile Digo, es un país que ha optado por ideas de Estado de Derecho, de seguridad jurídica, de libertades económicas y ha caído nuevamente, como todos los países de América Latina, en estas ideas terribles que representan al Estado grande. Antonella Marti is a 29-year-old Argentinian-born libertarian, the Atlas Network's associate director at the Center for Latin America, and the author of four books about the region. La región latinoamericana ha optado por las malas ideas que permiten ser un trampolín para los mesías y los caudillos. Fidel Castro, desde la isla de Cuba, Bolsonaro en Brasil, Hugo Chávez, Cristina Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia. Siempre buscan representar la figura de un mesías, de un caudillo, de una persona salvadora. Tu gobierno Ni ideal, tu gobierno modelo es este, el de Cuba, tu gobernante que, que vos me estabas yo hablando lo, yo recién en el Cuba. de Cuba. Sí, sí, una misma persona gobernando sos, durante 60 años, A pesar de que sos tan joven, sos macartista. In 2018, Marty had a televised debate with Juan Carlos Junio, a prominent communist political leader in Argentina, who exemplifies this problem of exalting political figures as saviors. Viva Fidel Castro! This attitude was on display at a 2016 celebration of the Cuban dictator Fidel Castro. Cuba fue la isla de la utopía, y Fidel fue el gran utópico de la realidad concreta del continente americano. Uno de los personajes más terribles y nefastos que ha tenido la historia de América Latina. Fidel nos inspira para creer en el ser humano, no solo rebelde, sino noble y solidario. The Castro regime impoverished the nation, drove over 1.4 million to flee, and murdered thousands of dissidents. Tu ideología es que la principal enemiga de los trabajadores. No te olvides que en Cuba tenían la SUMAP, que eran las unidades militares donde tenían campo de trabajo forzado. En la Unión Soviética tenían los gulags. No. Entonces a mí, con esa, en esa, Cuba esa, esa cuestión tiene un de... nivel educacional e distribución sí, de, de la riqueza sí, que no sí, tenemos sí, por acá. Por eso la gente y se Cuba mueve de hambre y los médicos y no están, se mueven de los hambre. Los médicos están Al manejando revés. taxis los, y las mujeres no, que estudiaron los, probablemente los médicos están, se están prostituyendo actuando en la solidariamente calle por un jabón. en todo el mundo. Los médicos cubanos son los más prestigiosos. Del mundo, los médicos cubanos. Sí. Tienen esa tendencia a reformar las constituciones, entonces manipular constantemente las reglas de juego a favor de los mismos populistas es otra de las claras características que definen a estos mesías y caudillos eh, que prometen ¿no? un eh, presente mejor eh, a costa de sacrificar el futuro de la gente. tergiversa el concepto de la creación de riqueza, que uno es rico porque otro es pobre. Por terminar abajo con la barbarie capitalista, sí, juro. In 2018, Marty debated Patricia Lecorro, a socialist and congressional representative for the city of Buenos Aires. Hay ocho personas en todo el mundo que concentran la riqueza de 3.500 millones de personas. Que los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Y eso es algo que es totalmente eh, falaz. Que no se entiende la generación de la riqueza. ¿Por o sea qué? que estás porque, a favor de eso, que ocho, ver, ocho personas pero, 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 concentren personas la mitad no, de la riqueza. No es que concentran, porque sí, crean concentran. empleo, generan empleo. Pero, ¿Cómo decir que los enfermos están enfermos porque los sanos están sanos? Son dos cosas que no tienen nada que ver. This misconception that the rich are rich because the poor are poor, Marty says, traces back to the open veins of Latin America, five centuries of the pillage of a continent, published in 1971 
by the Uruguayan writer Edward Galeano. It sold over a million copies, and the Venezuelan socialist leader Hugo Chavez famously gifted it to President Obama at a 2009 summit. The winners happened to have won thanks to our losing, Galeano wrote. Our defeat was always implicit in the victory of others. Our wealth has always generated our poverty by nourishing the prosperity of others. Lamentablemente, ese libro caló con mucha fuerza a lo largo de toda la región. Culpar siempre a los Estados Unidos, ¿no? Culpar a Estados Unidos o culpar al capitalismo, culpar a la globalización, al libre mercado. Pasamos de ese 85-90% de pobreza extrema a un 9% hoy en día. Y todo eso es gracias al libre mercado. El comunismo se llevó más de 100 millones de víctimas en todo el mundo. ¿Cómo? ¿Dónde mm. metes las víctimas de la Segunda Guerra Mundial? Claro, de la eh. bomba atómica que tiró Estados Unidos Hitler. sobre Nagasaki y Hiroshima. Bueno, esas muertes bueno, eso, de Hiroshima esa y Nagasaki, muerte... multiplicarlas por 5 y son las no, muertes que ustedes con su ideología con nosotros, marxista se llevan. de Estados Unidos es proteccionismo. Hay aranceles y hay subsidios. Subsidios son plata del impuesto que le regalan a los productores de carros, de comida y demás. De hecho, es el país que más subsidia en el mundo. In 2019, Mari debated the Colombian political scientist and aspiring politician Sergio Fernandez, who believes that the United States is the world's wealthiest country because of its protectionist policies and that Latin America should follow its example. El papel del Estado es tratar de garantizar que la producción nacional no se acabe, porque con producción nacional hay empresarios y con empresarios hay empleo. Y si la producción es buena, y, y, empresarios. Empresarios, porque termina habiendo y, corrupción y, y, cuando el Estado y, y, interviene y, y, en la pues, economía. Estados Unidos se distingue mucho del de, eh, rumbo que ha tomado eh, América Latina porque precisamente optaron por ideas muy distintas, inspirada y encabezada precisamente por las ideas de John Locke, ¿no? las ideas de eh, la división del poder, las ideas del Estado de Derecho, de apostar por eh, la libertad de mercado, de apostar por la libertad religiosa, la libertad de expresión, las libertades individuales y los derechos civiles en general. Sí tiene altos niveles, que ha tenido altos niveles de, de, de proteccionismo en cierto sentido, creo que eso no se acerca. Creo que mundial. eso no se acerca, no, espera, porque creo que eso no se acerca para nada a las ideas de, de, de la libertad, pero lo que ha sostenido Estados Unidos es el marco del Estado de Derecho. ¿Dónde surge el aumento y el crecimiento de las riquezas? Precisamente en países que tienen instituciones sólidas, instituciones liberales, donde se defiende el libre mercado, donde se defiende la seguridad jurídica, que son por lo menos dos. Uno, defendamos la soberanía sí. del país y dos, defendamos los derechos no. humanos. Si un derecho no te lo tiene que ustedes. pagar alguien más, no es un derecho, es un no, privilegio. No, sí, ¿Okay? no es los un privilegio. privilegios son lo contrario. Derecho los humano es derecho a la vida, derecho a la propiedad tengo, privada. Lo que ustedes los quieren derechos, es que alguien civiles, les pague el resto a otra persona. Entonces lo que ustedes dicen es robarle a uno para darle no, a otro. Es eso es lo que se ha hecho. ¿Y el impuesto qué es? ¿Y el impuesto qué es? Con eso me tenés que ir. A la pausa vamos a tratar de aterrizar esta discusión, Antonella. Bueno, el liberalismo no es algo rebuscado. El liberalismo, como decíamos, es eh, precisamente la igualdad ante la ley, que es la única igualdad que existe. No hay otra igualdad. 